আমাদের নিজেদের দেশেই এত সমস্যা এত রকম চিন্তা ভাবনা এত রকম প্রবলেম যেদিকে চোখ ঘোরাই সেখানে যে আমরা সত্যি যে পৃথিবীটাতে কি হচ্ছে অনেক সময় যেন মনে করি সেটা আমাদের চিন্তা ভাবনা চোখের একেবারে বাইরে কিন্তু পৃথিবীটাকে নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে তাই ভাবছি যে মাঝে মধ্যে আপনাদের সঙ্গে যে পৃথিবীতে একোনায় সেকোনায় কি হচ্ছে সেগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো তো যে যে দুটো বিষয় আমার মনে হয় আমাদের কারোরই এমন কেউ নেই যে যার যার চোখে পড়েনি বা কানে শুনেনি ইদানিং সময় হতে পারে না তার মধ্যে একটা বিষয় অবশ্যই হচ্ছে একটা বিষয় অবশ্যই হচ্ছে আমাদের ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ঋষি সুনক আর দ্বিতীয়ত যার সম্বন্ধে একটু কথা বলতে হবে যে একটা দানবের মতো এখন রাশিয়া এবং ইউক্রেনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের সেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাডিমির পুটিন যে ইউক্রেনের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো এখন আমাদের ঋষিবাবুর ব্যাপারে দু একটা কথা বলা যায় দেখুন ইংল্যান্ড দেশটা যে কেবল এখন ইংল্যান্ড কবে থেকে গণতান্ত্রিক আমরা কবে থেকে মনে করব যে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট শুরু হলো এটা কি সেই অলিভার ক্রমওয়েলের সময় থেকে না তার পরের থেকে এই নিয়ে নানান রকম ইতিহাস চর্চা চলতেই পারে কিন্তু একটা মজার কথা হলো যে যে ইংল্যান্ড বা যাকে আমরা এখন গ্রেট ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেন এবং ইংল্যান্ডের তফাত কি গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আছে ইংল্যান্ড আছে ওয়েলস আছে আয়ারল্যান্ড আছে স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ড বলতে আমরা মেন দ্বীপপুঞ্জের স্কটল্যান্ডটাকে যদি বাদ দিই যে দেশটা পড়ে থাকে তাকে আমরা আক্ষরিক করতে জানি ইংল্যান্ড বলে তো ইংল্যান্ডের একটা মজার কথা হলো যে যারা কিনা আমাদের ওপরেও দুশো বছর ধরে শাসন করেছে এবং বিশেষ করে কুইন ভিক্টোরিয়ার সময় বলা হতো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাকি কোনো দিন কখনো সূর্যাস্ত হয় না অ্যান্ড ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান ইরা সেই ইংল্যান্ডের একটা বিরাট বৈচিত্র্যের একটা বিরাট অদ্ভুত তত্ত্ব হল যে ইংল্যান্ডের কোনো লিখিত পড়িত কোনো কনস্টিটিউশন নেই ভারতবর্ষে দেখেছেন তো একটা কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া আছে তার কত কত শো ক্লজ আছে ইংল্যান্ড হ্যাজ নো রিটার্ন কনস্টিটিউশন এটা খানিকটা আমাদের আইনের বইয়ের মতো ইট ওনলি গোজ বাই হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রেসিডেন্স আগে কি হয়েছে অমুককে কি করেছে চার্চিল কি করেছিলেন বেঞ্জামিন ডিজরেলি কি করেছিলেন সে তার আগের লোক কি করেছেন এই সব নিয়ে তারা মোটামুটি লিখিত পড়িত আইনের থেকে প্রেসিডেন্সের ওপর বেশি নির্ভর করে আর দেশটা যেটা যদি আমরা দেখি যে দেশটার আকার আয়তন জনসংখ্যা কত গ্রেট ব্রিটেন কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনায় ছেড়েই দিন পশ্চিমবঙ্গের থেকেও ছোট গ্রেট ব্রিটেন হলো মোটামুটি তামিলনাড়ুর কাছাকাছি আর ওই গ্রেট ব্রিটেনের চিন্তা করুন যে তামিলনাড়ুতে যদি ছশোটা অ্যাসেম্বলি সিট থাকত গ্রেট ব্রিটেনে যখন ইলেকশন হয় তখন তাদের পার্লামেন্টে প্রায় সাড়ে ছশো সিটের জন্য ভোটাভুটি হয় ছ সাত কোটি লোক ওইটুকু দেশ তার সাড়ে ছশো সিট তাহলে অ্যাভারেজ সিটে দেখা যায় যে কোনো সিটে পঞ্চাশ হাজার কোনো সিটে ষাট হাজার টোটাল ভোটার থাকে এক লক্ষ ভোটার আছে এমন কনস্টিটুয়েন্সি কিন্তু ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে যথেষ্ট কম তখন যখন এদের লড়াই জমে আটে আমাদের দেশে যেমন কংগ্রেস আমাদের দেশে পলিটিক্যাল পার্টি যেমন কংগ্রেস আছে বিজেপি আছে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি আছে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্টি আছে তৃণমূল কংগ্রেস তেলেগু দেশম ডিএমকে এক একটা রাজ্যের আমাদের পাওয়ারফুল পার্টিজরা আছে দিল্লিতে আম আদমি পার্টি আছে ইংল্যান্ডে কিন্তু ব্যাপারটা সোজা সাপটা মোটামুটি এক সময় তিনটে পার্টি ছিল লেবার কনজারভেটিভ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস এখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা যাদের এসডিপি বলতো তারা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে এখন ওই দুজনের মধ্যেই যা লড়াই হয় লেবার এবং কনজারভেটিভ তাহলে ছাড়ে ছশো 
তাদের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সিটসের যখন ইলেকশন হয় ওই কটা লোক ভোট দেয় এক একটা কনস্টিটুয়েন্সিতে একেবারে কান ঘেঁষে রেজাল্ট হয় তো তারা ভাবতে শুরু করল যে আমরা কিভাবে এই যে ছোট ছোট কেউ পাঁচশো ভোটে হেরে যায় কেউ চারশো ভোটে হেরে যায় এক হাজার দেড় হাজার ভোটে হেরে যাওয়া ভীষণ কম মনে হয় তাহলে ইন অর্ডার টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সিটস তারা জিতছিল ডেভিড ক্যামেরন নাইনটিন এইটি নাইনে কনজারভেটিভ প্রাইম মিনিস্টার বললেন তিনি হিসেব নিকেশ করে দেখলেন যে দেখো আমি যদি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি বাংলাদেশ এদের মোটামুটি এক করি আমি দেখব যে এই এশিয়ান বংশোদ্ভব আমাদের দেশে প্রায় কেউ বলে পনেরো পার্সেন্ট কেউ বলে সতেরো পার্সেন্ট এরকম একটা সংখ্যায় আছে তাই তাদের ছেলে মেয়েদের আমি বেশি করে তাদের থেকে আমি আমি কয়েকটা ইয়াং ছেলে মেয়েদের বেছে নিই যারা ভবিষ্যতে কনজারভেটিভ পার্টিকে রেপ্রেজেন্ট করতে পারবে এখন আমাদের থেকে তাদের খানিকটা আলাদা হলো যে আমরা সেই রকম ভাবলে আমরা হয়তো একটা বাহুবলি টাইপের কাউকে আমরা কাউকে বেছে নিতাম যে গলায় মোটা সোনার চেন পরে স্করপিও গাড়ি চড়ে আমাদের একেবারে মস্তানি করে ঘুরে বেড়ায় তো ডেভিড ক্যামেরন সেই অর্থে মস্তানদের বাঁচেননি তিনি বিভিন্ন এশিয়ান এশিয়ান এবং মুসলিম বাংলাদেশি বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে ভালো ভালো পড়াশুনো জানা পলিটিক্সে ইন্টারেস্টেড যারা পাবলিক লাইফে আসতে চান তেমন অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের উনি এইটি এইট এইটি নাইনে কনজারভেটিভ পার্টিতে ইন্ডাক্ট করতে শুরু করলেন অ্যান্ড ওয়ান সাচ ব্রাইট ইয়াং ম্যান যাকে কনজারভেটিভ পার্টি নিজের কাছে নিল ইন নাইনটিন ওয়াজ ঋষি সুনা আপনারা বাকিটা ঋষি সুরাগ সম্বন্ধে জানেন যে তার বাবা আর মা ইস্ট আফ্রিকা থেকে এসছিল এবং তারা একটা মধ্যবিত্ত পরিবার তারা স্ট্রাগল করে দে ইউজ টু আর্ন এ লিভিং ঋষি অত্যন্ত ভালো ছাত্র উইনচেস্টার কলেজ পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ফিলসফি পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স এইটা একটা কম্বিনেশন এটাকে বলা হয় পাওয়ার প্যাকড কম্বিনেশন যারা দেশের হাল ধরতে চান যারা পাবলিক লাইফ আসতে চান যারা পলিটিক্সে আসতে চান তারা নর্মালি আপনি দেখবেন যে তারা ব্যাকগ্রাউন্ড হয় হয় ল হয় আর তা না হলে এই ফিলসফি পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স এই তিনটে সাবজেক্টের কম্বিনেশন পড়া মানে তারা প্রায় বুঝেই নেয় যে এ আমাদের এখন রেসের ঘোড়া এ অনেক দূর ছুটবে এ পাবলিক লাইফে আসতে চান এখন কথাটা হলো যে এই যে তারা একটা তালগোলের মধ্যে পড়েছে তারা কেন তালগোলের মধ্যে পড়েছে কারণ এই আগের ইলেকশনে বরেস জনসন যিনি কনজারভেটিভ পার্টির হয়ে গত ইলেকশনটা জিতেছিলেন লেবারের কাছ থেকে ভালোভাবে জিতেছিলেন যাকে কোভিডের মধ্যে প্রায় দেখতেন একটা উস্কো ফুস্কো চুল বরিস জনসনের মাথায় প্রচুর চুল প্রচুর বুদ্ধি আছে খালি ওর একটা জিনিস নেই সেটা হচ্ছে ওর বাড়িতে কোনো চিরুলি নেই কোনোদিন দেখবেন না যে বরিস জনসনকে আজ অবধি চুমা ছেড়ে মানুষের সামনে নামতে দেখা যায়নি দেখলেই মনে হবে একটা সেই উলুকরের মতো চুল চারিদিকে বাট হিজ আ ভেরি ওয়েল রেড ভেরি এডুকেটেড পার্সন সে এত আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেছিল সে একটা তার একটা সাংঘাতিক বদভ্যেস আছে এখন ভারতবর্ষে হলে তাকে হয়তো পদ্মভূষণ দিয়ে দিত কি একটা একটা তাকে অনারারি ভারতরত্ন দিয়ে দিত দিয়ে দিত কেন বরিস জনসনের দুর্বলতাটা কি কারণ বরিস জনসন মিনিটে মিনিটে মিথ্যে কথা বলে মিনিটে মিনিটে মিথ্যে কথা বলে ও যদি চা খায় আপনি পরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন চা খেয়েছ বলবে খাইনি সে যখন এক দেশে তারা লকডাউন করলো সব কিছু লকডাউন করেছিল বন্ধ হয়েছিল সে তার মধ্যে পার্টি করত জন্মদিনের পার্টি এর পার্টি এর বাড়ি যেত তার বাড়ি যেত এবং আমাদের দেশ হলে আমরা হয়তো কিছু মনেই করতাম না কেউ এই নিয়ে কোনো কথাই হতো না তো এই রকম ছোট খাটো খুঁটি নাটি অনেক কিছু নিয়ে যখনই তাকে ডিফারেন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি তাকে জিজ্ঞেস করেছে এটা কেন করছো সেটা কেন করছো আলটিমেটলি দেখা গেল যে প্রায় পর 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 অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রায় পঞ্চাশটা মিথ্যে কথা বলে বসে আছে তারপর নানান রকম তার বাদ বিতণ্ডা হয়ে বরিস জনসন মিথ্যে কথা বলার জন্যে ভারতবর্ষ হলে বিখ্যাত হতে পারতেন কিন্তু ইংল্যান্ড হলে বলে তাকে মোটামুটি তারা কানমুলে পার্টির থেকে বার করে দিল পরে ইলেকশন হলো লিস্ট্রাস ভদ্রমহিলা এলেন 
লিস্টাসের হয়তো বুদ্ধি শুদ্ধি খানিকটা আছে কিন্তু তিনি কি করলেন তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে সাপ লুটো খেলার চেষ্টা করলেন তো অনেকের মনে প্রশ্ন আছে লিস্টাসের কি মাথা খারাপ হয়েছিল সে এমন একটা বেয়াড়া পাবলিক পলিসি কেন নিতে গেল যে সে গিয়েই বলল আমি ট্যাক্স কমিয়ে দেব আমি কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দেব হাই ইনকাম ট্যাক্স কমিয়ে দেব তো ট্যাক্স যদি আমি কমিয়ে দিই দেশের রোজগার কমে যাবে তো আমি দেশের খরচা চালাবো কর থেকে হ্যাঁ সে বলল আমি বাজারে গিয়ে পয়সা ঋণ করব। পশ্চিমবঙ্গ হলে আপনি বলতেন কে আবাদ কে আবাদ হাততালি দিতেন এ তো আমরা রোজই করছি পশ্চিমবঙ্গে আমি চার টাকায় চল্লিশ টাকা খরচা করছি দু লক্ষ কোটি টাকার থেকে আমি ষোলো লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করে বসে আছি লোকের মাইনে দিতে পারবো কিনা সেই নিয়ে টানাটানি তো যাই হোক কলকাতার শহরে চললে পশ্চিমবঙ্গ চললে এই মহাবিদ্যেটা ইংল্যান্ডে খাটলো না যে মুহূর্তে লিস্টাস বলল আমি ট্যাক্স কমিয়ে দেবো আমি গিয়ে মার্কেট থেকে পয়সা ধার করে দেশ চালাবো একেবারে অর্থনীতি লন্ডভন্ড হয়ে গেল তার মার্কেট ফল করলো কারেন্সি ফল করলো পাউন্ড ফল করলো ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল একেবারে তার দেশের লোক প্রায় পারলে ঝাঁটা হাতে তার দিকে তেড়ে যায় এবং সেই ভদ্রমহিলা সাংঘাতিক একটা এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করে সেই এক্সপেরিমেন্ট টেস্ট টিউবটা তার মাকের ওপর ফেটে গেল এবং মাত্র বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ দিনের একটা শর্টেস্ট প্রিমিয়ারশিপ করে সে চলে গেল এইবারে এই নড়বড়ে নৌকোর হালটা কে ধরবে কে ধরবে ইংল্যান্ডের অবস্থা খারাপ ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ তাকে ওভারটেক করে গেছে অ্যাজ দ্য ওয়ার্ল্ড ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি ইন্টারেস্ট রেটের কি হবে এদিকে পুতিন সমানে চাপ দিচ্ছে ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়ছে গ্যাসের দাম বাড়ছে সাধারণ মানুষ এই যে বাজার হাট দোকান পাট করে কিনবে মূল্য বৃদ্ধি যেটাকে আমরা ইনফ্লেশন বলি ভারতবর্ষের ইনফ্লেশন কত এখন অ্যারাউন্ড সিক্স অ্যান্ড হাফ সেভেন পারসেন্ট তাতেই আমাদের আমরা ঘেমে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছি ইংল্যান্ডের ইনফ্লেশন টেন পারসেন্টের ওপরে তারা জীবনে কোনো দিন চোখে দেখেনি টেন পারসেন্ট ইনফ্লেশন তাদের মাসিক যা গ্যাস ইলেকট্রিসিটির বিল আসে সেটা সেপ্ট অগাস্ট সেপ্টেম্বরে যা এসছে অক্টোবর নভেম্বরে তাদের এনার্জি বিল তিন গুণ হয়ে যাবে লিস্টাস এই যে সাপ লুডো করে চলে গেলেন তাদের প্রায় প্রত্যেকের মাথায় হোম লোন থাকে আমরা বলি হোম লোন ওরা বলে মড গেজ সবাইয়ের মাথায় মড গেজ থাকে সেই মড গেজের পরিমাণ মাসে প্রায় চারশো পাঁচশো পাউন্ড স্টার্লিং বেড়ে যাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপরে সেটা তার হোম লোনের পরিমাণ বেড়ে যাবে লোকের মাথায় হাত দেশ টলমল করছে এরকম একটা অবস্থায় এরকম অবস্থা যে একেবারে পৃথিবী শাসন করত সে এখন দিন আনি দিন খাই স্টেটে চলে এসছে তো এই রকম একটা মারাত্মক অবস্থায় কে দেশের হাল ধরবে সেই কারণে তারা খানিকটা বাধ্য হয়ে ঋষি সোনাককে তারা বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী করতে কারণ হট করে যখন লিস্টাস চলে গেলেন অনেকে বলছেন কথাটা ঠিক যে ঋষি সোনাক কিন্তু কোনো জেনারেল ইলেকশনের ফলে প্রধানমন্ত্রী হয়নি অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট কিন্তু জেনারেল ওদের যা কনস্টিটিউশন ওদের কনস্টিটিউশন নেই ওদের যা প্র্যাকটিস যা ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন সেই অনুযায়ী যতক্ষণ না একজন প্রধানমন্ত্রী বা সেই রুলিং পার্টি বা রাজা বা রানি বলবে যে এই গভর্নমেন্টকে আমি ডিসমিস করলাম ততক্ষণ সেই পার্টি প্রধানমন্ত্রী পাল্টে 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 তার টার্মে থেকে যেতে পারে তাই ঋষি সোনাক ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ওয়েল এডুকেটেড পারসন সে এলো কেন কারণ ব্রিটিশ কারণ আজকে ব্রিটিশ পলিটিক্স কনজারভেটিভ পার্টি তারা অপারক হয়ে গেছে যে এই প্রায় ডুবন্ত একটা টলমল করছে নৌকোটা কে কান্ডারি এগিয়ে এসে এর হাল ধরার মতো একটা দুঃসাহস দেখাবে এই দুঃসাহসটা ঋষি সোনার দেখাবে আশা করি সে বারবার কিন্তু বলেছে এখন অব্দি ঋষি সোনার সম্বন্ধে যেটা দেখা গেছে ভালো দিকটা কি সে 
নানান সময় নানান কথা বলে না ও যতক্ষণ ইলেকশন ক্যাম্পেইন করছিল বারবার বলে গেছে আমি ট্যাক্সেশনে হাত দেব না আমি ট্যাক্স কমাবো না তার মধ্যে আমি চেষ্টা করব কি করে আমি বিরাট টাকা পয়সা ধার না করে আমাদের এই নড়বড়ে অর্থনীতিকে আরেকটু আমি স্টেডি করতে পারি ঋষি সুনাকের এগেনস্টে কি আছে ঋষি সুনাককে প্রথমত ডেভিড ক্যামেরন পলিটিক্স এসেছিলেন বরিস জনসন তাকে খুব পছন্দ করত কারণ তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অ্যালুমনাস ছিলেন বলে এবং বরিস জনসন তাকে একজন সাধারণ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট থেকে তাকে মিনিস্টার করেছিলেন আর লোকে বলে সেই ব্রুটাস এবং জুলিয়াস সিজারের মতো বরিস জনসনের পিছনে ছুরিটা নাকি ঋষি সোনাকি কুচিয়েছিলেন যে হি লেড দ্য ক্যাম্পেইন ফর বরিস জনসন টু রিজাইন সুতরাং অনেকে ব্রিটিশ পলিটিক্স মনে করেন যে হি বিট্রেড বরিস জনসন আর ঋষি সোনাকের এখন দুটো ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে দুই মহিলাকে প্রথম মহিলাকে প্রথম মহিলা হলো তার স্ত্রী আপনারা জানেন নারায়ণ মূর্তির কন্যা অক্ষতা অক্ষতা সুনাক তাকে নিয়ে সমস্যা কেন কারণ অক্ষতা সুনাকের এখন যা টাকা পয়সা তার যে এখন ধনরত্ন সেটা ইংল্যান্ডের রাজার চাইতে বেশি কিং চার্লসের চাইতে বেশি আর অক্ষতা তার বাবা মায়ের মতো সে এখনো ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ মেনটেন করে যেটাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা তামাশা করে বলে নন ডম স্টেটাস নন ডম মানে নন ডোমিসাইল স্টেটাস যার ফলে সে কিন্তু ইংল্যান্ডে সামান্য কিছু ট্যাক্স দেয় সো শি অ্যাভয়েড পেইং আ লট অফ মানি ইন ট্যাক্স ইন ইউনাইটেড কিংডম সো সে তার সে নিজে ভারত কিন্তু ঋষি সোনাক অবভিয়াসলি সে ব্রিটিশ সিটিজেন হি ইজ আ ট্যাক্স পেয়ার ইন ইউকে তার ওয়াইফ কিন্তু এখনো সেই অর্থে সে ইংল্যান্ডের সিটিজেন নয় এবং প্রথমত সে ইন্ডিয়ান পাসপোর্টে আছে দ্বিতীয়ত সে এখানে ট্যাক্স দেয় না নন ডোমিসাইল স্টেটাসে আছে এই নিয়ে সবাই সুযোগ পেলেই ওকে খুঁচায় আর দ্বিতীয় যে ভদ্র মহিলা এখন গলার কাঁটার মতো হয়ে আছে সেই ভদ্র মহিলা সম্বন্ধে অনেকের এবং আমারও যেটুকু আমি ব্রিটিশ পলিটিক্স ফলো করি একেবারে ধারণাটা ভালো না সে আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভব তার নাম প্রথমে ছিল সুয়েলা ফার্নান্ডেস তো যাই হোক তার সে গোয়ানিজ ডিসেন্ট তার বোধ হয় গোয়ানিজ ট্যামিলিয়ান ডিসেন্ট ছিল এবং তার এই ফার্নান্ডেস নামটা পছন্দ ছিল না সে এদিক ওদিক করে একজনকে বিয়ে করে তার থেকে সে একটা বাজখাই নাম নেয় সুয়েলা ব্রেভারম্যান শুনলে জার্মান জার্মান জু জু মনে হবে আর হাজব্যান্ড ইজ জুয়েস্ট দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ ইট সুয়েলা ব্রেভারম্যানের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে ইনি আর একজন ভারতীয় বংশোদ্ভব শি ইজ আ গোয়ানিজ বাট শি ইজ নট এ ক্রিশ্চান ঋষি সোনাক যেরকম হিন্দু Suela Braverman is actually a Buddhist by religion. She is a Buddhist because her mother is in Sri Lanka. So she is a Buddhist by religion. Who is the one who is the one who is the one? She is the one who 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 is the one. But the one who is 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 the one. যে সে দুধের চাইতেও বেশি সাধা এটাকে বলে রিভার্স রেসিজ এবং তার এমন কট্টরপন্থী মনোভাব যে একটা ইমিগ্রান্ট ফ্যামিলির থেকে জন্মে সেখানে আজকে করে খাচ্ছে সে কোথায় 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 এশিয়ান ইমিগ্রেন্টস আফ্রিকান ইমিগ্রেন্টসের একটা মানে যাচ্ছে তাই করে অশ্রদ্ধা করে কথাবার্তা আর এখন ইংল্যান্ড এই যে নড়বড়ে অবস্থায় এসছে অনেকেই আপনারা জানেন ইংল্যান্ড ইউরোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসছে যেটাকে ব্রেক্সিট বলে ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ অর্থনীতি প্রায় এইট পারসেন্ট টু টেন পারসেন্ট কমে গেছে তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িয়ে সেই টাকাটা মেক আপ করার চেষ্টা করছে আর এই সুয়েলা ব্রেভারম্যান যে কিনা বংশোদ্ভব থেকে তার ভারতীয় রক্ত তার শরীরের মধ্যে আছে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশের 
যে ব্রিটেনের যেন ট্রেড ডিলটা না হয় ঠিক মিটিং এর কিছুদিন আগেই সে অদ্ভুত অদ্ভুত শ্লেষাত্মক কথা বলতে শুরু করলো ইন্ডিয়ানরা ভিজা নেয় না ওভার স্টে করে এরকম করে লুকিয়ে আসে এরকম অপমানজনক কথাবার্তা এবং আমাদের প্রাইম মিনিস্টার এবং ফরেন মিনিস্টার একেবারে এখন তারা সেই ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টটা ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে ভারতবর্ষের যতটা লাভ সেই ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট থেকে গ্রেট ব্রিটেনের ততটাই লাভ ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট থেকে কিন্তু এখন অবধি আমরা যেটুকু দেখছি এই ভদ্রমহিলার মুতি গতি খুব ভালো নয় তাই এক ভারতীয় বংশোদ্ভব ঋষি সোনাক নিশ্চয় সে তার এলেমের জোরে তার ক্যারিয়ারের জোরে সে প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমাদের আমাদের অনেকটা গর্বের জায়গায় নিয়ে গেছে কিন্তু এই দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা এই সুয়েলা ব্রাভারম্যানকে দেখে যথেষ্ট চিন্তা হচ্ছে কারণ এর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যে এ যদি ফুটবল খেলত এ প্রতিটা ম্যাচে তিনটে করে সেম সাইড গোল করত কিছুদিন আগে লিস্টাসের মিনিস্ট্রিতে ছিল তাকে বার করে দিয়েছিল কারণ সে গভর্নমেন্টের ইমেল ভুলভাল একদিক পাঠাচ্ছিল যাকে বলে ব্রিচ অফ সিকিউরিটি ছদিনের মাথায় ঋষি সোনার তাকে রিয়াপয়েন্ট করে কেন তাকে রিয়াপয়েন্ট করে কারণ এ আবার বরিস জনসনের খুব ঘনিষ্ঠ সুতরাং একে অ্যাপয়েন্ট করলে বরিস জনসনের যে লবি সেই লবি খানিকটা মাথা ঠান্ডা থাকবে এই সব লবিবাজি করতে গিয়ে ঋষি সোনাক একে অ্যাপয়েন্ট করেছে কিন্তু অনেকের ধারণা তার মধ্যে আমিও সামান্য একজন যে যত তাড়াতাড়ি একে ঘাট থেকে নামাতে পারবে তত ওর হেডেক কমবে ভবিষ্যতে তাই ব্রিটিশ পলিটিক্স অ্যাট দ্য মোমেন্ট ব্রিটিশ অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সামনে ব্রিটিশ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পলিটিক্স ও চ্যালেঞ্জের সামনে এবং আমরা যেরকম ঋষি সোনাককে নিয়ে গর্বিত গর্বিত হবারই কথা মনে রাখতে হবে যে তারা একেবারে চূড়ান্ত একেবারে নিরুপায় না হলে তারা ঋষি সোনাককে প্রধানমন্ত্রী করত না বিশেষ করে একটি দেশ যে এখনো ধর্ম নিরপেক্ষ নয় যে অ্যাংলিকান চার্চ অফ ইংল্যান্ড অ্যাংলিকান রিলিজিয়ান ফলো করে তবু তারা বেশ খানিকটা ঔদার্য দেখিয়েছে যে একটা বাই ডেফিনিশন অ্যান অ্যাংলিকান ক্রিশ্চিয়ান কান্ট্রি তার একজন প্র্যাকটিসিং হিন্দুকে আজকে প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্ট করে নিশ্চয়ই তাদের খানিকটা শিক্ষা ঔদার্যকে দেখিয়েছে দেখা যাক এই গল্পটা কত দূর যায় কিন্তু যেটা বললাম ঋষি সৌনাকের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ এবং কিছুটা তার স্ত্রী ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট ধরে বসে আছে এবং আরেক তিনজন ভারতীয় বংশোদ্ভব মহিলা তাকে মিনিটে মিনিটে খুঁচা দিচ্ছেন এই দুই মহিলার ফ্যাক্টর তিনি যদি মোটামুটি ব্যালেন্স করতে পারেন তাহলে হয়তো ঋষি সোনাক এই যাত্রায় টিকে গেলে আগামী ইলেকশন ওদের দু সালে এখন প্রশ্ন হলো ঋষি সোনাক দু হাজার চব্বিশ অব্দি টিকবে না টিকবে না সময় কি বলে দেখা যায়